ओके वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नाउ वी आर गोइंग टू सी कांट्रासेप्शन मेथड्स कांट्रासेप्शन मेथड्स अंटे गर्भ निरोधम लेदा संथान निरोधक पद्धतुलु सो so, उद्देश्य पुरोकंगा गर्भ दानन निवारिंचे पद्धतुल ने गर्भ निरोधक पद्धतुलो अंटारु सो so, इकड़ चाला इनफॉरमेशन उन्दी सो so, दिन लो मोस्ट इम्पोर्टेंट मात्रे में जुद्धम सो गर्भ निरोधक पद्धति लाने वीटने कांट्रासेप्शन मेथड्स अंटा रू अंटे उद्देश्य पर्वत कंगा वांटेड का गन का गर्भ दारण निवारिस्ते दाने गर्भ निरोधक पद्धति लाने रू विचाला रकालो नहीं मध्य दिली सहज सिद्ध सांप्रदाय पद्धति लो सहज सिद्ध साम सांप्रदाय पद्धति लो फर्स्ट वन नेचुरल मेथड्स रुत्त चक्रम पलवंत में आवधि आई ना पदिनुंडी पदिहेड रोज लवारे को लाइन के संपर्क कोनो पाल गोनो कोंडा उन्डाली। इधि मोदती साहज सिद्ध में ना पद्धति रुत्त चक्रम आगे पेंटर रोहता पदिनुंडी पदिहेड रोज मध्य लो सालाइन के संपर्क कोनो पाल गोनो कोंडा उन्डे डाउन वाला गर्भ निरोधन जा आप वचन इन्द कंटे रुत्त चक्रम आगे पेना पदिनुंडी पदनाल रोज ल मध्य लो मैक्सिमम ओके फलवंत में ना अंडम रिलीज आउट आने के चांस होते हैं ये फलवंत में ना अंडम गाने का ओके वाला स्पॉम तो कनेक्ट है उसे कच्चे तंग का फर्टिलाइजेशन है जरूरत है गवाटी फर्टिलाइजेशन निरोध इन चालन टे कच्चे तंग का आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनिमम टेन टू सेवेंटीन डेज विथिन दिस वीक दे मस्ट बी अवॉइडेड सो दैट इज द प्रोसेस फर्स्ट वन इज सहज सिद्ध सांप्रदायिक पद्धति लो मदरिति आवर्तन अंग संपर्कन चकुंडटम लेदा पीरियडिक अब्सटेंसिस अंटर दिने नेक्स्ट सेकंड वन इज इक उपसंहरण लेदा अंतराय संभोगम सो so, उपसंहरण लेदा अंतराय संभोगम लो गनक जूशन अट लाइते विड्राल इकड़ मनम विड्राल विड्राल what is विड्राल means here विड्राल of penis at the time of the ejaculation so when you withdraw the penis at the time of ejaculation so that the sperms cannot release into the vagina this can prevent the fertilization process so there will not be any fertilization that not that will not be occur for the pregnancy so that is about uh, withdrawal ikka next third one entante kshirotpadam valla root chakram aagi povadam kshirotpadam ante ne general ga manaku paal icche talli biddaku paal ivadam valla em avuthundi ante ikkada andat swargam anedi aagi aagi povutundi ante andal release avadam anedi aagi povutundi ila paal ivadam valla biddaku talli ki iddarki rendu rakala chaala rakalaina upayogalu unnai ఒకటి మొదటి ఏంటంటే చనుపాలు తల్లికి కూడా లాభం చనుపాలు ఇవ్వడం వల్ల అంటే పాలు ఇవ్వడం అనేది తల్లికి కూడా లాభదాయకమే ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ చాలా రకాలైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి చూసినట్లయితే మొదటిది తల్లి బిడ్డకు పాలు ఇవ్వడం వల్ల బిడ్డకు చాలా లాభాలు ఉంటాయి వాటిలో బిడ్డ కావాల్సినటువంటి రోగ నిరోధకత అలర్జీ రక్షణ తల్లి పాల ద్వారానే బిడ్డకు అందించబడుతుంది అలాగే చనుపాలు తల్లికి కూడా లాభదాయకమే ఎందుకంటే శిశు స్థాన శోషణ వల్ల ఆక్సిటోసిన్ అనే హార్మోన్ విడుదలై ఇక్కడ స్థాన గ్రంథుల నుండి పాలు రావడమే కాకుండా గర్భాశయ కణాలు సంకోచించడం వల్ల ప్రసవానంతరం గర్భాశయ రక్తస్రావం తగ్గిపోతుంది సో ఇక్కడ ఆక్సిటోసిన్ అనే హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ రెండు రకాలైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ వల్ల ఒకటి ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ వల్ల ఇక్కడ మమరీ గ్లాండ్స్ నుండి ఎజెక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ అనేది జరుగుతుంది రెండోది ఏంటంటే స్థాన గ్రంథుల నుండి పాలు ఉత్పత్తి అవడమే కాకుండా గర్భాశయం అనేది పూర్వ స్థానానికి దాని యదా స్థానానికి వచ్చేసి ఉండడం వల్ల ఇక్కడ గర్భాశ అంటే ప్రసవానంతరం కలిగిపోయేటువంటి రక్తస్రావం అనేది ఆగిపోతుంది మళ్ళీ గర్భాశయం దాని యదా స్థానానికి వచ్చు తిరిగి చేరుకుంటుంది కావున ఈ విధంగా తల్లికి బిడ్డకు రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది క్షీరోత్పాదం అనేది ఇక జనరల్గా క్షీరోత్పాదం ఇస్తున్నప్పుడు ఇక గర్భధారణ జరగడం అనేది చాలా అసంభవం జీరోకి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా తల్లి పాలు బిడ్డకి ఇవ్వడం వల్ల ఎన్ని రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా తల్లి పాలు బిడ్డకి ఇవ్వడం వల్ల ఒకటి బిడ్డకు కావాల్సిన ఎలర్జీ రక్షణ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది అలాగే తల్లికి అయితేనేమో గర్భాశయ క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడుతుంది అలాగే మధుమేహం టూ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ స్తన గ్రంథుల నుండి తల్లి పాలు ఇవ్వడం వల్ల తల్లికి గర్భాశయ క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడవచ్చు రెండోది ఏంటంటే మధుమేహం టైప్ టూ కూడా రాకుండా నివారిస్తుంది కాబట్టి దీనివల్ల కూడా ఈ విధంగా గర్భ నిరోధక పద్ధతి అనేది జరుగుతుంది సో సహజ పద్ధతుల్లో మూడు ఉన్నాయి ఒకటి సహజ సిద్ధ సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో మొదటిది ఏమో దంపతులు పది నుండి పదిహేడు రోజుల వరకు లైంగ సంపర్కం జరగకుండా ఉండాలి ఋతుచక్రం ఆగిపోయిన తర్వాత రెండవది ఏమో ఎజెక్షలేషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ 
at the time of intercourse so that stops the ejection of ejaculation into the vagina that is second one third one emo shirotpadam valla ruti chakram aayi povadam idi sahaja siddha sampradayamaina paddhatulu ikka rendodi avarodha paddhatulu avarodha paddhatulu ganaka chusinatlaite deentlo manaku major ga barrier methods antam ivi శుక్రకాలను అండాలను చేరకుండా ఆపేటువంటి పద్ధతులని అవరోధ పద్ధతులు లేదా బ్యారియర్ మెథడ్స్ అంటాము దీంట్లో మొదటిది సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కండోమ్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ కండోమ్స్ని భారతదేశంలో విస్తృతంగా పురుషులకు వాడేటువంటి ఒక పదం ఏంటంటే నిరోధు ఇవి లైంగిక సంపర్క వ్యాధులు రాకుండా ఆపేస్తాయి ఈ కండోమ్స్ని మనం జనరల్గా పల్చటి రబ్బర్ లేదా లేటిక్స్తో తయారు చేయబడి ఉంటాయి ఇవి ఇవి లైంగిక సంపర్క వ్యాధులు రాకుండా లైక్ లైక్ ఎస్టీడీస్ సిఫిలిస్ గనేరియా ఎయిడ్స్ వంటి వ్యాధులను రాకుండా వీటి వాళ్ళు వీటి నుండి రక్షణ పొందవచ్చు ఇక ఇతర స్త్రీ అవరోధాలైనటువంటి డయాఫ్రము లేకపోతే సర్వైకల్ క్యాప్స్ లేకపోతే వాల్స్ లేకపోతే శుక్రకణ సంహారాలైన జిగటలు పూతలు నొరగలు కూడా ఉపయోగించి ఈ అవరోధ పద్ధతుల ద్వారా గర్భ నిరోధనను ఆపేయవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే గర్భాశయాంతర సాధనాలు వీటిని ఇంట్రా యూట్రైన్ డివైసెస్ అంటాం ఈ ఇంట్రా యూట్రైన్ డివైసెస్ ఏంటంటే ఇవి శిక్షణ పొందిన వైద్యులు కానీ నర్సులు కానీ వీటిని ప్రవేశపెడతారు ఈ ఇంట్రా యూట్రైన్ డివైసెస్లో మేజర్గా మనకు ఇక్కడ ఉన్నవి ఏంటంటే లెప్టిస్ లూప్ ఒకటి ఆ తర్వాత రాగి కాపర్ కాపర్ టీ కానీ కాపర్ సెవెన్ కానీ ఈ కాపర్ టీ కాపర్ సెవెన్ ఇవి రెండు కూడా ఈ కాపర్లో ఉన్నటువంటి ఈ కాపర్ లక్షణం రా ఏం చేస్తుంది అంటే స్పర్మిసైడ్స్గా పనిచేస్తుంది ఈ కాపర్ అనేది స్పర్మ్స్ని చంపేస్తుంది విజయనంలోకి కానీ లేకపోతే గర్భాశయ ముఖద్వారం దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఆ స్పర్మ్స్ని చంపేసే లక్షణం ఉంటుంది కాపర్ కాబట్టి కాపర్ టీ కాపర్ సెవెన్ ఇలాంటివి లేకపోతే హార్మోన్కు సంబంధించినటువంటి ఇంట్రా యూట్రైన్ డివైసెస్ ఎల్ఎన్జి ట్వంటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్కు సంబంధించిన ఇంట్రా యూట్రైన్ డివైసెస్ ఎల్ఎన్జి ట్వంటీ అనేది ప్రొజెస్టేర్ ప్రొజెస్టా సెర్చ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రా యూట్రైన్ డివైసెస్ ఇవి గర్భాశయంలోని ఈ గర్భాశయంలోని తెల్ల రక్త కణాలను భక్షించేస్తాయి ఏది ఇంట్రా యూట్రైన్ డివైసెస్ హార్మోన్కి సంబంధించిన ఇంట్రా యూట్రైన్ డివైసెస్ ఎల్ఎన్జి ట్వంటీ అనేది గర్భాశయంలోని తెల్ల రక్త కణాలను భక్షించేసి అంటే చంపేసి ఇవి గర్భ నిద గర్భధారణ జరగకుండా ఆపిస్తుంది ఇక శిశువుల మధ్య ఎక్కువ వ్యవధి కావాలనుకునే వారు ఈ అనువైన ఈ గర్భ నిరోధక పద్ధతులు ఇంట్రా యూట్రైన్ డివైసెస్ ఇది భారతదేశంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన గర్భ నిరోధక పద్ధతిగా ఇప్పటి వరకు వాడుతున్నారు ఇది గా భారతదేశంలో అత్యధిక ఆదరణ పొందిన గర్భ నిరోధక పద్ధతిగా దీన్ని వాడుతున్నారు ఇక నెక్స్ట్ గర్భ నిరోధక సంతాన నోటి మాత్రలు గర్భ నిరోధక సంతాన నోటి మాత్రలు కనుక చూసినట్లయితే దీంట్లో కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ అంటాం వీటిని ఓవరాల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ అంటాం ఈ ఓవరాల్ కా ఓవరాల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్లో దీంట్లో మనకు ప్రొజెస్టేజన్స్ లేదా ప్రొజెస్టేజన్ ఈస్ట్రోజన్ అనే నోటి మాత్రలు ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ నుండి ప్రారంభించి ట్వంటీ వన్ డేస్ వరకు వరుసగా వేసుకొని వేసుకోవాలి ఎప్పటి నుంచి ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి మొదలుకొని ట్వంటీ వన్ డేస్ వరకు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఏడు రోజుల వ్యవధి ఋతుస్రావణ సమయం తర్వాత కూడా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా వేసుకున్నట్లయితే గర్భ నిరోధక మాత్రల ద్వారా గర్భ నిర్ నిర్ధారణ జరగకుండా ఆపేయవచ్చు వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సహేలి అనే అతి తక్కువ దుష్ప్రభావం ఎక్కువ సంతానం నిర్ నిరోధకత కలిగిన స్టిరాయిడ్ ఇది స్టిరాయిడ్ రహిత నోటి గర్భ నిరోధక మాత్ర దీన్ని మనకు జనరల్ ఇక్కడ ఎవరు దీన్ని కనుక్కున్నారంటే వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లక్నో వాళ్ళు అభివృద్ధి చేసిండ్రు సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లక్నో వాళ్ళు అభివృద్ధి చేసినటువంటి గర్భ నిరోధక నోటి మాత్ర ఏంటి అని అడిగితే మాత్రం సహేలి వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇక నెక్స్ట్ గర్భ నిరోధక సూదులు గర్భ నిరోధక సూదులు దీంట్లో మనకు ప్రొజెస్టేజన్స్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రతిష్టాపకాలు చర్మ పట్టీలు యోని వలయాలు ఈ విధంగా ఉపయోగించేటువంటి పద్ధతులు కొన్ని ఉన్నాయి వాటిలో ఒక్కొక్కటి చూద్దాము గర్భ నిరోధక సూది మందులు ఔషధాన్ని విడుదల చేసే ప్రతిష్టాపకాలు యోని వలయాలు అలాగే చర్మ పట్టీలు ఇన్ని రకాలైన ఉన్నాయి ఇది ఫిఫ్త్ మెథడ్ ఫస్ట్ వన్ డిఎంపిఏ దీన్నే డిఎంపిఏ అంటే ఏమంటామంటే డి డిపో మెడ్రాక్సీ ప్రొజెస్టిరాన్ ఎస్టేట్ డిపో మెడ్రాక్సీ ప్రొజెస్టిరాన్ ఎస్టేట్ అనే ఒక సూది మందు గర్భ నిరోధన జరగకుండా మూడు నెలల వరకు రక్షణ ఇస్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈజ్ డిఎంపిఏ అని అడిగినట్లయితే డిఎంపిఏ అనేది ఒక డిపో డే ఇది దీన్ని ఏమంటాం డెపో మెడ్రాక్సీ ప్రొజెస్టిరాన్ ఎసిటేట్ అనే సూది మందు గర్భధారణ జరగకుండా మూడు నెలల వరకు రక్షణ ఇస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ రెండవది ఏంటంటే గర్భ నిరోధక ప్రతిష్టానం ఈ గర్భ నిరోధక ప్రతిష్టానం ఏంటంటే అగ్గిపుల్ల వంటి పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి కడ్డీ వంటి నిర్మాణం ఇది ఇది ఆరోగ్య పరిర
ఆ సాధనం ద్వారా చర్మం క్రిందికి దూరుస్తాడు ఇది మూడు సంవత్సరాల వరకు గర్భధారణ జరగకుండా నిరోధిస్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గర్భ నిరోధక ప్రతిష్టానంలో అగ్గిపుల్ల వంటి పరిమాణంలో ఉండేటువంటి అడ్డి వంటి నిర్మాణం ఇది ఆరోగ్య పరిరక్షణ ఒక ప్రత్యేక అనువర్తిత సాధనం ద్వారా చర్మం క్రిందికి దూరుస్తాడు ఇది మూడు సంవత్సరాల వరకు గర్భధారణ జరగకుండా నిరోధిస్తుంది ఈ గర్భ నిరోధక ప్రతిష్టానం అనేది ఇక మూడవది యోని వలయం యోని వలయం కనుక చూసినట్లయితే వెజైనల్ రింగ్ అంటాం దీన్ని దీన్ని యోని వలయంలోనికి ప్రవేశపెట్టి ప్రవేశపెట్టే ఒక వంగే గుణం గలటువంటి ప్లాస్టిక్ వలయం ఇది యోనిలోకి ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఇది ఒక వంగే గుణం గలటువంటి ప్లాస్టిక్ వలయం ఇది ప్రొజెస్టేజన్స్ ప్రొజెస్టేజన్స్ విడుదల చేసేటువంటి ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టేజన్ విడుదల చేసి గర్భ నిరోధనను ఆపేస్తుంది ఇక నాలుగోది చర్మ పట్టీలు ఈ చర్మ పట్టీలు కనుక చూసినట్లయితే ఈ చర్మ పట్టీలు ఏం చేస్తాయి గర్భ నిరోధక హార్మోన్లతో నింపబడినటువంటి చర్మ పట్టీలు చర్మంపై అతికిస్తారు ఇవి నెమ్మదిగా ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టేజన్లు రక్తంలోకి ప్రవేశించి విడుదల చేసినటువంటి గర్భధారణ రక్తంలో ప్రవేశించి గర్భ నిరోధక విధాలుగా ఉపయోగపడతాయి ఇక నెక్స్ట్ శస్త్రచికిత్స పద్ధతులు లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే శస్త్రచికిత్స పద్ధతులు ఈ శస్త్రచికిత్స పద్ధతులు కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు డయాగ్రామ్లో చూడవచ్చు ఒకటి ట్యూబెక్టమి రెండోది వేసక్టమి ట్యూబెక్టమి వేసక్టమిలో వేసక్టమి అనేది మేల్కి చేసేటువంటిది ట్యూబెక్టమి అనేది ఫిమేల్కి చేసేటువంటిది సపోజ్ ట్యూబెక్టమిలో కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు సపోజ్ ఇది టెస్టీస్ ఇది వ్యాస్ డిఫరెన్స్ ఈ వ్యాస్ డిఫరెన్స్ని ఇక్కడ కట్ చేసి ముడేస్తారు ఇక్కడ వ్యాస్ డిఫరెన్స్ కట్ చేసి ముడేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే టెస్టీస్లో రిలీజ్ అయిన స్పోమ్స్ అనేవి ఈ వ్యాస్ డిఫరెన్స్ వరకు వచ్చి ఇక్కడ ఆగిపోతాయి కానీ ఎజక్యులేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు మాత్రము టెస్టీస్లో ఉండి వచ్చిన స్పోమ్స్ రిలీజ్ అవ్వకుండా ఇక్కడ ఆగిపోయి ఒక ఈ సెమినల్ వెస్కిల్స్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ కౌఫర్ గ్లాండ్స్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి ఆ శుక్రద్రవం మాత్రమే రిలీజ్ అవుతుంది కానీ ఆ శుక్ర ద్రవ శుక్ర ద్రవంలో ఎలాంటి స్పోమ్స్ అనేవి బయటకు రిలీజ్ అవు దీనివల్ల గర్భధారణ ఆగిపోతుంది ఇది వేసక్టమి ఇక ట్యూబెక్టమి కనుక చూసినట్లయితే ట్యూబెక్టమిలో మనకు ఫాలోపిన్ ట్యూబ్ని కట్ చేసి ముడేస్తారు ఈ ఫాలోపిన్ ట్యూబ్ కట్ చేసి ముడేయడం వల్ల ఇక్కడ అండం అనేది ఫాలోపిన్ ట్యూబ్లోకి రావడం అనేది ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ జనరల్గా ఇక్కడ మనకు గర్భాశయానికి ఇక్కడ ఉన్న నెక్స్ట్ ఫాలోపిన్ ట్యూబ్కి మధ్య కనెక్షన్ తెగిపోయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడైతే అండం రిలీజ్ అవుతుందో అండం రిలీజ్ అయినప్పుడు ఈ గర్ ఈ ఫాలోపిన్ ట్యూబ్ యొక్క ఈ వేళ్ళ వంటి నిర్మాణాలు ఇవి కదలడం ఆగిపోతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ అండాన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఆగిపోయి అండాన్ని అండం అనేది ఫాలోపిన్ ట్యూబ్లోకి చేరడం ఆగిపోయి అది వేస్టేజ్గా మారిపోయి అది గర్భ నిరోధకంగా పనిచేస్తుంది గర్భం రాకుండా ఆగిపోతుంది ఇది ట్యూబెక్టమే సో వ్యాసెక్టమ్ ఏమో మొగోళ్ళకు లేకపోతే ట్యూబెక్టమ్ ఏమో ఆడవారికి చేసేటువంటి పద్ధతి ఇది ఇది శస్త్రచికిత్స పద్ధతులు ఈ విధంగా ఇన్ని రకాలుగా కాంట్రాసెప్షన్ మెథడ్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తారు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స